Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, как обычно вечером подводим итоги торгового дня, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти и золота, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, ну и заглянем в три моих портфеля. Напомню, что инвестирую через брокера открытия, там у меня российские акции. И у меня есть два брокерских счета в Тинькофф, на ИС у меня американские акции, на обычном брокерском счете валютные фонды. Ну и в завершении, как обычно, попытаемся поразмышлять, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья, погнали! Интересная новость, друзья. Власти предложили новые меры поддержки IT-компаний. Малому бизнесу компенсируют половину стоимости отечественного ПО. Минцифра предложила правительству субсидировать 50% стоимости специализированного софта при его продаже малому и среднему бизнесу. Также ведомство хочет обязать разработчиков делать версии софта под российские операционные системы. И процессоры, друзья, оказывается, есть и такие, не Windows единым, как говорится. Ну, помним мы историю, что недавно Microsoft отказала в продлении лицензии некоторым продуктам одного нашего прославленного известного вуза. Ну и, естественно, наше государство заволновалось, потому что, по сути, в этой сфере у американцев автономия, и если речь идет о каких-то санкциях, то американцы вполне могут нам ограничить каким-то образом доступ к информационным технологиям, к своим системам операционным и не только. И что нам делать в этом случае? Конечно же, создавать что-то свое, поэтому государство вполне возможно теперь повернется лицом к IT-отрасли, и будет холить и лелеять наших компьютерщиков для того, чтобы создать какие-то отечественные аналоги. Как рассказал РБК, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин, в окончательный перечень так называемого второго пакета мер поддержки IT, а первый у нас уже был в этом году, будет включено предложение о льготных условиях доступа к программному обеспечению для малого и среднего бизнеса. Он пояснил, что Минцифры намерена субсидировать половину стоимости лицензии разработчикам специализированного софта при ее продаже малому и среднему Бизнесу. С большой долей вероятности в пакет также войдет требование к разработчикам отечественного ПО, чтобы оно было совместимым с российскими операционными системами, друзья, отечественной микроэлектроникой и процессорами. Окончательный список мер для второго пакета должно утвердить правительство, ну и пока, в общем-то, еще непонятно, каким будет финальный документ. Ну, в общем, наше будущее, мне кажется, светлым и безоблачным. Будем работать на отечественном софте, на отечественных компьютерах. Эх, заживем! В нашей рубрике «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали». Сегодня наш президент подписал несколько законопроектов, уже законов, по сути. Ну и там такие резонансные штуки. Под конец года немножко гаечки подтягиваются. Во-первых, теперь, в общем-то, может быть любой информационный ресурс, в частности иностранный, быть признан ресурсом, который ограничивает права и свободы граждан России. Ситуация началась из-за того, что YouTube стал не включать программы Владимира Соловьева во вкладку в тренды. Ну и, в общем, наше руководство решило, что это дискриминация. Теперь мы можем при наличии повторений от подобных фактов ограничивать доступ к данным ресурсам либо частично, либо полностью. Также вводится уголовное наказание за клевету, в том числе за клевету в интернете или СМИ будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или штраф в размере до двух миллионов рублей. Внесены изменения в статью 128, часть 1 Уголовного кодекса. Ну а вообще за клевету возможно даже до пяти лет тюрьмы получить и за ложное обвинение в изнасиловании или сексуальных домогательствах. Так что, друзья, будьте аккуратны, будьте осторожны в своих социальных сетях, в интернете. Теперь за это можно даже сесть в тюрьму. Ну и крутая новость из Братской Белоруссии. Сегодня Александру Григорьевичу Лукашенко ОМОНовцы вручили черный берет. Это знак особых заслуг. Лукашенко его поцеловал, сказал, что «теперь я ОМОНовец». Короче, красава. Александр Григорьевич, носи, кусам вообще классно пойдет. Ну что, погнали на рынке. Индекс РТС сегодня падает на 0,96%. А это значит, что прилично так слабеет российский рубль. Сейчас чуть позже мы в этом убедимся. А индекс Мосбиржи в плюсе на 0,55%. Золото сегодня растет, плюс 0,44 за день, и тройская унция стоит 1886 долларов. 
Также в плюсе нефть, российская Юралс плюс 0,4, 50 долларов 25 центов за баррель. Бренд плюс 0,47, а вот сейчас уже плюс 0,49, 51 доллар 48 центов за бочку. Американские рынки открываются в плюс, S&P 500 на старте прибавляет 0,38%, промышленный индекс Dow Jones растет на 0,4%. По индексу московской биржи сегодня лучшая бумага это Газпром плюс 1,9%, а в лидерах Татнефть плюс 1,4%, Новотек плюс 1,4%, Тиньков плюс 1,4% и такой же результат алмазодобывающая компания Алроса. Лидеры падения Северсталь, Префизбера, Интеррау, Россети и 1,8 ММК. По металлургам, я думаю, вы слышали новости о том, что государство планирует повысить пошлины на экспорт продукции металлургических компаний. Ну и неприятная, безусловно, новость для металлургов. Собственно, они, в общем-то, наверное, не виноваты в росте цен на их сырье, но по факту будут расхлебывать, скорее всего. Но вопрос пока не решен, решаться он будет в январе, пока это только слухи. Лучшие бумаги в России сегодня это Рус Олова плюс 8,46, РКК Энергия плюс 5,74%. И китайская бумага Байду плюс 6,46%. Она здесь оказалась, поскольку торгуется на московской бирже. Ну и в этом рейтинге могут быть теперь не только российские бумаги, но и все акции из торгующихся на бирже в рублях. Американские, ну и две китайские, как мы знаем, это Байду и Алибаба. АСК сегодня в лидерах Калужская сбытовая компания, ЧЗПСН, Профнастил, Саратовский НПЗ. Уолл Дисней и Варьега Нефтегаз. Ну, давайте сегодня разбираться с лидером компании Русолова. Отличные графики за месяц плюс 23, за год плюс 98, за три года плюс 146 процентов. Весьма привлекательная бумага. Ну, по своей статистике сейчас посмотрим на ее показатели. Тикер компании ROLO 7 рублей 91 копейка стоит одна акция и сегодня прибавляет 0,51. Цена доход инвестинг не знает, про дивиденды нам тоже ничего не пишут, скорее всего бумага их не платит. Теханализ краткосрочно предлагает компанию активно покупать. Теханализ на месяц, также активная покупка, скользящий средний 12 к нулю, технические 8 к нулю. Вот, друзья, график компании за сегодня, график компании за неделю более 22%, она выросла за месяц плюс 22,82%. Но был боковик, друзья, боковик был до буквально 23 декабря, и рост начался только после этого. Вот показатели за полгода, 107%, но, друзья, компания стоила дороже всего в августе. Ну и связано это с пиками цен на золото, после чего компания сначала просела, потом ушла в боковик, ну и, по сути, весь рост пришелся... На июль-август, на июль-август, вот годовой график по данной бумаге, ну и да, мы видим, что рост такой скачно, скачкообразный, совершенно не равномерный, это не хорошо, это скорее нехорошее поведение, ну и вот общий график по бумаге, 346% можно было на ней заработать за 7 прошедших лет, но обратите внимание, что поведение... Такое очень своеобразное. То есть в 2015 году бумага с 1 рубля подорожала до 7 рублей практически в 7 раз за один месяц. Но потом упала. Упала до 3,5. Потом упала еще ниже до рубль 72. Ну и вот в таком состоянии находилось продолжительное время. Ну вот так вот, друзья. Нету, к сожалению, 45-градусного графика. Компания ведет себя не, не совсем типично. Русолова создана для управления активами предприятия Лавянная рудная компания и право Урмийская, ведущих отработку месторождений олова в Хабаровском крае. Основные виды деятельности добыча оловянных руд, производство оловянных концентратов. В 2017 году право Урмийская добыто 131 тысяча тонн руды, что по сравнению с 2016 годом выше на 157%. В общем, это добыча руд. Друзья, показатели стоимость компании 22 миллиарда рублей. По ИЕ нет, к сожалению, значения. Рост выручки 40% за 5 лет, а вот рентабельность отрицательная. Долг капиталу 152%. Довольно много. И еще к тому же нет дивидендов. Вот смотрите, так выглядят столбики с выручкой и с прибылью. Прибыль последние годы вообще отрицательная. Ну, по денежным средствам 
19 был хуже предыдущих. Ну, странные, странные у меня ощущения от данной бумаги. Во-первых, мне кажется, переоценена компания в текущий момент своей жизнедеятельности. Ну и плюс какое-то не, неоднозначное поведение. В общем-то, надо, видимо, по этой компании предугадывать какие-то фазы. Понятно, что средние цифры впечатляют, средняя доходность, ну, кажется, такой очень даже замечательной. Но вот судя по графику, мы видим, что компания может грохнуться буквально завтра опять до значений там условно 2019 -го года. И подобное уже с компанией происходило. Поэтому думайте, стоит ли в нее инвестировать, принимайте решение самостоятельно. Я, если честно, не уверен, что это хорошая инвестиционная идея. Давайте посмотрим, что у меня. Начинаем с российских активов. В брокере открытия здесь 573 840 рублей. И сегодня приличный плюсик, плюс 0,58, 3,300 а общий результат по моему портфелю за прошедшие 7 дней получается плюс 0,68, плюс 3,800. За месяц доходность плюс 1,74% и плюс 10 тысяч почти рублей. За год мы перевалили за 24%, 24,5 плюс 117 тысяч рублей. Прекрасные результаты в этом году и, друзья, по сути, с российскими бумагами завтра изменений уже не произойдет, потому что сегодня московская биржа работает последний день в этом году и вернется к нам уже 4 января. А лидеры среди российских бумаг сегодня это Яндекс, возможно, воспряла на фоне тех самых новостей, с которых мы начали, плюс 1.89, FXW, OETF, плюс 1.81, и Ленэнерго более полутора процентов плюс. Смотрите, что с валютой, друзья. Доллар растет на полтора процента, евро растет на 1.16. Вот так, друзья, немножко наш деревянный Чуть-чуть подростки с концу года. Сейчас доллар стоит 74,76, евро 91,24. ETF Cofinex на золото в хорошем плюсе. Норникель, LFX US, OGK2, Polymetal, Rossetti, Unipro, Polus, AFK Система и МТС. Часть бумаг в минусе. Лидеры падения. Детский мир, Интерау и Преф Избера минус 0,88%. Давайте посмотрим, что в Америке. Начинаем с из брокера Тинькофф. Тут 178 381 рубль. И по бумагам сегодня 0. А, плюс 0,2. Ну, небольшой рост, 44 рубля. Но, друзья, за счет курсовой разницы сегодня у меня тут хороший профит. За все время портфель приносит мне 27% в валюте. Ну, или в пересчете на рубли 37 991 рубль. В минусе из моих 12 бумаг по-прежнему Intel минус 9,81. Ну, и около нуля. Болтается Мерк, все остальное в плюсе. Лидеры это Nike плюс 57% процентов и Apple плюс 68%. Короче, тут все четенько. Второй мой счет это фондовый счет. По нему сегодня плюс 0,28, плюс 512 рублей, 186 682 рубля в фондах. За все время этот портфель приносит мне 7800 и более 4% доходности Тоже хорошие результаты по нему. Ну и все мои фонды в плюсе, за исключением Тиньковского фонда на золото. По нему минус 4%, но недавно было даже около минус 10%, по-моему, так что этот фонд растет. Ну что, друзья, закругляю. Завтра будем подводить итоги торгового декабря. После этого, наверное, уже в январе я сделаю итоговый обзорный ролик, сколько я заработал на фондовом рынке в 2020 году. Посмотрим, что у меня получилось. Самому любопытно. Мне кажется, результаты вполне неплохие. Друзья, уверен, что у вас результаты тоже положительные. Не хуже моих, надеюсь, даже лучше. Все, друзья, всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать о фондовом рынке, о пассивном доходе, простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего вечера, до завтра, пока-пока.